നമസ്കാരം മാറ്റ ഓൺലൈൻ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ പാഠമാണ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും പാഠഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ വീഡിയോസ് ചാനലിലുണ്ട് കാണാത്തവര് കാണുക ഇന്ന് നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ പാഠമായ ഊർജത്തിന്റെ ഉറവുകൾ എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇന്ധനങ്ങൾ അഥവാ ഫ്യൂവൽസ് എന്താണ് എന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തുമ്പോൾ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ധനങ്ങൾ അഥവാ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് താപം എന്ന് പറയുന്നത് ഊർജത്തിന്റെ ഒരു രൂപമാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ താപോർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവയെ കത്തുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെ അങ്ങനെ കത്തുന്ന സമയത്ത് ഊർജം താപോർജം ചൂട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ധനങ്ങൾ അഥവാ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ധനങ്ങൾ ഖരരൂപത്തിലുള്ള ഇന്ധനങ്ങളുണ്ട് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ളവയുണ്ട് വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള ഇന്ധനങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ധനങ്ങൾ ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഖര ഇന്ധനങ്ങൾക്കുള്ള ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വിറക് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വിറക് കത്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വെളിച്ചവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പ്രകാശോർജം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ചൂട് താപോർജം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ താപോർജം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വിറക് ഖര രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്ധനമാണ് അറയ്ക്കപ്പൊടി അറയ്ക്കപ്പൊടി കത്തിക്കുന്ന അടുപ്പുകളുണ്ട് അതുപോലെ കൽക്കരി കൽക്കരി എന്ന് പറയുന്നത് ഖര രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്ധനമാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ചാണക വരളികൾ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉണങ്ങിയ ചാണക വരളികളൊക്കെ ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഖര ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം വിറക് അറയ്ക്കപ്പൊടി കൽക്കരി എന്നിവയാണ് ദ്രാവക ഇന്ധനങ്ങൾക്കോ പെട്രോൾ ഡീസൽ മണ്ണെണ്ണ പെട്രോളൊക്കെ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിലെ പെട്രോളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഊർജം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് പെട്രോ വണ്ടികൾ ചലിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്രോൾ ഡീസൽ മണ്ണെണ്ണ തുടങ്ങിയവ ദ്രാവക ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി വാതക ഇന്ധന ഇന്ധ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് എൽ പി ജി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ എൽ പി ജിയിലെ കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മീതേൻ ഉണ്ട് ഈതേൻ ഉണ്ട് പ്രൊപ്പൈൻ ഉണ്ട് ബ്യൂട്ടൈൻ ഉണ്ട് എല്ലാം വാതകാവസ്ഥയിലാണ് എൽ പി ജി എന്ന് പറയുമ്പം ലിക്വിഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ഗ്യാസിനെ പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് ആക്കുന്നതാണത് അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു വാതക ഇന്ധനമാണ് പ്രകൃതി വാതകം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അതെന്താണ് ഒരു വാതക ഇന്ധനമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കത്തുമ്പോൾ ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അവയെ നമ്മൾ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇന്ധനങ്ങൾ ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഖര ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം വിറക് അറയ്ക്കപ്പൊടി കൽക്കരി തുടങ്ങിയവയാണ് ദ്രാവക ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം പെട്രോൾ ഡീസൽ മണ്ണെണ്ണ തുടങ്ങിയവയാണ് വാതക ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതി വാതകം ഹൈഡ്രജൻ എൽ പി ജി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ എൽ പി ജി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലിക്വിഡ് ചെയ് ലിക്വിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ശരിക്കും അത് എന്താണ് ഗ്യാസാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്ധനങ്ങൾ ഇനി എന്താണ് ജ്വലനം അഥവാ ബേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കത്തുന്നത് അല്ലെ ഇന്ധനങ്ങൾ വായുവിലെ ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു ഈ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ജ്വലനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വായുവിലെ ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഇൻ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് താപോർജം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്രകാശോർജവും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ വിറക് കത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചൂടും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ വായുവിലെ ഓക്സിജനുമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു ജ്വലനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന വാതകം അഥവാ തീ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ് ഓക്സിജനാണ് ഇനി ജ്വലനത്തെ എന്താ പറയുക ജ്വലനം ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്ന വാതകം അല്ലെങ്കിൽ തീ കെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാതകം ഫാർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ ജ്വലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വായുവിലെ ഓക്സിജനുമായി ഇന്ധനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നതിനെ ജ്വലനം അഥവാ ബേണിങ് എന്ന് പറയും ജ്വലനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന വാതകം ഓക്സിജൻ ആണ്
അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ഉള്ളവയാണ് അവ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവ ലഭിക്കില്ല ഭൂമിയിൽ അവയുടെ അളവ് പരിമിതമാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടായി വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ധനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവ ലഭ്യമാകാത്ത അവസ്ഥ വരും അതായത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ ഒരിക്കൽ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളാണ് പാരമ്പര്യ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കവ ലഭിക്കുകയില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് വേണം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തി അവ ഉപയോ എന്താ പറയുക മാക്സിമം സംരക്ഷിക്കണം അവയുടെ ഉപയോഗം കഴിയുന്നത്ര കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളാണ് പാരമ്പര്യ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ ഉദാഹരണം ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളാണ് അതായത് കൽക്കരിയും പെട്രോളിയവുമാണ് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൽക്കരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രാചീന കാലത്ത് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവയിൽ നിന്നുമാണ് കൽക്കരി ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ മണ്ണിനടിയിലാവുകയും അവയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും വസ്തുക്കൾ വരികയും ഈ മണ്ണിനടിയിലുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വസ്തുക്കൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കൂടുതൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അടിയിലുള്ള വസ്തുവിന് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രഷറിൽ പെട്ട് സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നവയാണ് ഇന്ധനങ്ങളാണ് കൽക്കരി കൽക്കരിയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണും ഹൈഡ്രജനുമാണ് പിന്നെ ഇതൊരു തരം അവസാദ ശിലയാണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കാണ് അല്ല അവസാദ ശില രൂപത്തിലാണ് കൽക്കരി ഉണ്ടാവുക കൽക്കരിയുടെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കപ്പലുകളിലും തീവണ്ടികളിലും ഒക്കെ ഇന്ധനമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കൽക്കരി ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും താപോർജ നിലയങ്ങളിൽ കൽക്കരി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ധനമായിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു ഇന്ധനമാണ് താപോർജ നിലയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ എന്താണ് കപ്പലുകളിലും തീവണ്ടികളിലൊക്കെ കൽക്കരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കൽക്കരി പുരാതന കാലത്തുള്ള സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് കൽക്കരി ഉണ്ടാവുന്നത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണേ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സസ്യങ്ങളുടെയും ജീവികളുടെയും മൊത്തം അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നവയെ നമ്മൾ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ രണ്ട് തരമാണ് കൽക്കരിയും പെട്രോളിയവും ഉണ്ട് കൽക്കരി എന്ന് പറയുന്നത് സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നവയാണ് ഇപ്പൊ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല രണ്ടാമത്തത് പെട്രോളിയം പണ്ട് കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ജീവികളുടെ പ്രധാനമായിട്ടും സമുദ്രത്തിലുള്ള ജീവികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് പെട്രോളിയം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ജീവികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും പെട്രോളിയം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ പെട്രോളിയത്തിന് സ്വാഭാവിക എണ്ണ എന്നൊരു പേരുണ്ട് പെട്രോളിയത്തിന് മറ്റൊരു പേരാണ് സ്വാഭാവിക എണ്ണ പെട്രോൾ ഇനി പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ റിഫൈനിങ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് പെട്രോൾ ഡീസൽ പ്രകൃതിവാതകം ടാർ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം വരുന്നത് പെട്രോളിയം പെട്രോളിൻ്റെ ഉപയോഗം വരുന്നത് നമുക്ക് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാനൊക്കെയാണ് പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മുടെ മരുന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്താ പറയുക മരുന്നുകളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോസ്മെറ്റിക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെർഫ്യൂംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് പെട്രോൾ പെട്രോളിയത്തിന് ടാർ റോഡ് ടാർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിറ്റുമിൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന പെട്രോളിയം പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പാരമ്പര്യ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു പോകുന്നവയാണ് അവയെ നമുക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അവ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഉദാഹരണം ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളാണ് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ തന്നെ കൽക്കരി പണ്ടത്തെ സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നവ രണ്ടാമത് പെട്രോളിയം ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നവ ഇനി അടുത്തത് പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ അതായത് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത ഇവ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും ഇവയുടെ ഇവയുടെ ഉപയോഗം നമ്മൾ എന്താ പറയുക പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇവ വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളാണ് പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ ഉദാ
ഇപ്പൊ സൗരോർജം എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും തീരില്ല മലിനീകരണം ഒട്ടുമില്ല പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരം സൗരോർജമാണ് അല്ല സൗര്യം നൽകുന്ന പ്രകാശവും ചൂടും അതിന്റെ ഫലമായി പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇനി സൗരോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം സോളാർ സെൽ ഇത് പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ സൗര സെൽ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ സെൽ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സൗരോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ സെല്ലിൽ സൗരോർജം ഡാഷ് ഊർജമായി മാറുന്നു ഏതാണ് വൈദ്യുതോർജമായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ സൗരോർജം ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതോർജം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് എന്ത് സോളാർ സെൽ ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് സോളാർ സെല്ലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിറർ ഏതാണ് കോൺകേവ് മിറർ ആണ് സോളാർ സെല്ലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോളാർ സെല്ലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിറർ ഏതാണ് കോൺകേവ് മിറർ ആണ് അടുത്തത് സോളാർ പാനൽ ഈ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നിലധികം സോളാർ സെല്ലുകൾ നല്ല ക്രമീകരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ക്രമീകരണമാണ് അവയുടെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഒന്നിലധികം സോളാർ സെല്ലുകളുടെ ക്രമീകരണത്തെ നമ്മൾ സോളാർ പാനൽ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഈ സോളാർ പാനൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണ് സിലിക്കൺ ആണ് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ അല്ലെ സെമി കണ്ടക്ടർ എലമെന്റ് ആണ് ഇത് സിലിക്കൺ അപ്പൊ സിലിക്കൺ ആണ് സോളാർ പാനലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം സോളാർ സെല്ലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിറർ ഏതാണ് കോൺകേവ് മിറർ ഇനി ഈ സോളാർ സെൽ സോളാർ പാനൽ വഴി ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈദ്യുതോർജം സൗരോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൗരോർജം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിളക്കുകളുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട് ഹീറ്റർ ഉണ്ട് കുക്കർ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ സൗരോർജം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ് ഇനി നമുക്ക് നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആദ്യ സൗരോർജം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന എയർപോർട്ടാണ് അതുപോലെ പാകിസ്ഥാന പാർലമെന്റ് സൗരോർജം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന പാർലമെന്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ ജി കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതൊക്കെ അടുത്തത് കാറ്റ് വിൻഡ് കാറ്റിൽ നിന്നും ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് കാറ്റിൽ കാറ്റടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ ചലിക്കുകയും അതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ ആ ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഊർജം നൽകുന്നത് ഏതാണ് കാറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിൻഡ് ഫാം അതായത് കാ വിൻഡ് ഫാം എവിടെയാണ് കഞ്ഞിക്കോടാണ് കഞ്ചിക്കോട് കഞ്ഞിക്കോട് അല്ലെ കഞ്ചിക്കോട് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കഞ്ചിക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിൻഡ് ഫാം ഉള്ളത് അടുത്തത് തിരമാല അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റ്സ് തിരമാല നല്ല ശക്തിയുള്ള തിരമാലയിൽ നിന്നും ടർബൈൻ കറക്കി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു പുനഃസ്ഥാപിക്കാവുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സാണ് ഇത് തിരമാലയും തിരമാലയിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലം ഏതാണ് വിഴിഞ്ഞം ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ തിരമാലയിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം വിഴിഞ്ഞമാണ് അടുത്തത് ഊർജ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഊർജം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം നാഷണൽ ഊർജ സംരക്ഷണ ദിനം നാഷണൽ എനർജി കൺസർവേഷൻ ഡേ എന്നാണ് ഡിസംബർ പതിനാലാണ് അപ്പോൾ ദേശീയ ഊർജ സംരക്ഷണ ദിനം എന്നാണ് ഡിസംബർ പതിനാല് നമ്മൾ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളായ ഫോസൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗമൊക്കെ മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക അത് അതായത് ഇപ്പം എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇന്ധനങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാവുന്ന ഇന്ധനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുക വൈദ്യുതിയുടെ ഉപയോഗം കഴിയുന്നത്ര കുറയ്ക്കുക എന്താണ് ഫിലമെന്റ് ബൾബുകൾക്ക് പകരം സി എഫ് എൽ ബൾബുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഫിലമെന്റ് ബൾബുകൾക്ക് കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ വൈദ്യുതി കുറവുള്ള ഫിലമെന്റ് ബൾ സി എഫ് എൽ ബൾബുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫിലമെന്റ് ബൾബ് രഹിത പഞ്ചായത്ത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പീലിക്കോട് കാസർകോട് ജില്ലയിലെ പീലിക്കോടാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫിലമെന്റ് ബൾബ് രഹിത പഞ്ചായത്ത് പിന്നെ അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബസ്സുകൾ പുറത്തിറക്കിയ സ്ഥാപനം ഏതാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ആണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബസ്സുകൾ പുറത്തിറ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു വളരെ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ഇ
തീ കെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന മതം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് രണ്ട് തരം ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റാത്തവയാണ് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ പാരമ്പര്യേതരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവയാണ് സൗരോർജം കാറ്റ് തിരമാല തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണമാണ് പിന്നെ എനർജി നാഷണൽ എനർജി കൺസർവേഷൻ ഡേ ഡിസംബർ പതിനാല് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പാഠം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടി ക്ലാസ് ഫൈവ് തന്നെ പാർട്ട് ടു ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക പാർട്ട് രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ പേരിങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ തീരുവോ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ചാപ്റ്ററായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീരു എന്ന് അതുകൊണ്ട് പാർട്ട് ടു മൊത്തമായിട്ട് അതിലുള്ള അഞ്ച് ചാപ്റ്ററും കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യ നിങ്ങളെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ഓരോരോ ചാപ്റ്ററായിട്ട് അതിനകത്ത് കാണുന്ന കാണാവുന്നതാണ് എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും അത് ഉള്ള വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബ